125-130 फिल्में की होंगी लेकिन इतने बड़े पैमाने पे उनमें से कोई भी फिल्म नहीं है हम लोकेशन पे पहुंचते हैं और देखते हैं कि अरे देर इज अ होल मतलब एक पूरा गांव आर्टिफिशियल गांव बसा दिया गया है साठ पैंसठ घोड़े हैं छह सौ लोग काम कर रहे हैं क्योंकि कुछ सेट के फाइनल टचेस चल रहे थे तो एक आ, मतलब एक कैनवस जिसका हमें एहसास नहीं था यहां बॉम्बे में बैठ के राजकुमार संतोषी पागल है इज मैड मैंने सोचा ये आदमी अभी नहीं है बाद में तो हो ही जाएगा कट ऑफ राजकुमार संतोषी मैडनेस पार्ट ऑफ चाइना गेट्स टीम आई वुड हैव रिमेन्ड एन इनकम्प्लीट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस किस्म की फिल्म ये राजकुमार संतोषी ही बना सकता था पर्सनली बात ये करनी है राज्य के बारे में कि एक आदमी जो होता है कि जो घातक बनाता है घायल बनाता है दामिनी बनाता है अंदाज अपना अपना बनाता है ये तो वेरिएशन है ही सब्जेक्ट के थीम के लेकिन इतनी सक्सेस होने के बाद एक आदमी इतनी बड़ी फिल्म बनाता है इतने बड़े पैमाने पे उस स्टार को लेकर नहीं एक्टरों को लेकर बनाता है आई थिंक दिस द फर्स्ट टाइम इट इज हैपनिंग इन इंडिया चाइना गेट इज अ फिल्म विथ अ वेरी बिग स्टार द फिल्म इट सेल्फ द स्टोरी द ट्रीटमेंट इस स्क्रिप्ट को सुन के ऐसा लगा कि ऐसी स्क्रिप्ट पहले कभी नहीं सुनी थी इट वॉज टोटली डिफरेंट स्क्रिप्ट आई मीन आई डोंट थिंक दिस स्क्रिप्ट हैज अ पैरल इन एनी ऑफ दिंदी स्क्रिप्ट होगा कोई नहीं पहली बार जब हम लोग सब साथ में बैठे हैं सबका इमीडिएट रिएक्शन ये था माय गॉड व्हाट व्हाट अ अ वंडरफुल स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट इट्स ब्यूटीफुल जब राजकुमार संतोषी ने चाइना गेट की नरेशन दी थी पहली बार तो मुझे लगा कि इतने बड़े स्केल में ये फिल्म बनाना क्या संभव है वो भी आज के जमाने में सारे लोग वहां थे पूरी स्क्रिप्ट सीन बाय सीन सुनाई गई स्क्रिप्ट नॉर्मली यू हैव स्टोरीज स्क्रिप्ट्स व्हिच हैव अ स्टोरी यू नो इट्स लाइक इट स्टार्ट्स इन अ सर्टेन वे एंड द एम्फसिस इज नॉट ऑन द स्क्रीन प्ले और द मोमेंट्स आई थिंक दिस वे द स्क्रिप्ट इज टोटली यूनिक दैट इट्स बिल्ट ऑन मोमेंट्स जो हर सीन में आपको हक एवरी लिटिल वन इज कंट्रीब्यूटिंग टू द स्टोरी बिकॉज़ इट हैज लॉट ऑफ कैरेक्टर्स इन दूसरे के साथ बहुत खूबी के साथ बुना गया है और उनका जो इंटरवोवन स्ट्रक्चर है वो ही इस फिल्म की हाईलाइट एक नया लड़का है जिसका नाम है मुकेश तिवारी तो उन्होंने उनका नाम सजेस्ट किया और वाकई आने के बाद उन्होंने जो काम किया है वो तारीख काबिल सिचुएशनल कॉमेडी है थ्रू आउट द मूवी और बहुत यादगार रोल है ये कहना है मैंने छाती पे गोली खाई थी पीठ में नहीं खाई फिल्म इज अ कलेक्टिव एक्सपीरियंस There is a collective heroism. It is the significance of the action taken by the common people that forms the crux of the story. Focused everyone into one whole being, and that one whole being is China Gate. जब आप फिल्म China Gate देखेंगे, तो हैरत अंगेज हो जाएंगे.